Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Podemos anunció esta semana que abrirá un expediente de regulación de empleo para aproximadamente la mitad de los trabajadores del partido. El ERE es inevitable, ya que la dirección de Podemos ordenará el cierre de nueve delegaciones territoriales en regiones donde han perdido representación o esta ha quedado reducida a la mínima expresión. La puntilla en las cuentas del partido han sido las dos últimas convocatorias electorales, la del 28 de mayo y la del 23 de julio. En ambas, el número de concejales, diputados autonómicos y diputados nacionales que han obtenido es una fracción de los que tenían. En las municipales se presentaron en solitario y sus resultados fueron especialmente malos. En las generales lo hicieron dentro de la coalición Sumar, pero en su grupo parlamentario solo cuentan con cinco escaños. Esta pérdida de peso político tan acusada les obliga a tomar medidas, ya que los ingresos del partido provienen en buena medida de las subvenciones que reciben por estar presentes en las instituciones. Son además sus cargos electos quienes ayudan a sostener el partido mediante aportaciones voluntarias. La militancia también se ha visto muy reducida y los pequeños donantes escasean. Con pocos concejales y diputados y cada vez menos afiliados, a Podemos no le queda otra opción que acometer una reestructuración profunda que ajuste sus gastos a la previsión de ingresos que tendrán a partir de ahora. Se estima que con el nuevo mapa político, los ingresos de la formación han descendido un 70% de promedio en todo el país. En algunas regiones esa cifra es incluso mayor porque han perdido todos o casi todos los representantes que tenían. El partido, de cualquier manera, ya venía tocado de antes. Los resultados de 2019 fueron peores que los de 2016 y en las elecciones autonómicas que se han celebrado en los últimos tres años, han sido las de Galicia y País Vasco en el año 2020, Cataluña, Andalucía y Madrid en 2021 y Castilla y León en 2022, en todos ellos han perdido votos y diputados de algunos parlamentos donde eran muy fuertes como el caso gallego han terminado terminaron saliendo. Esto les obliga a echar el cierre de las delegaciones territoriales en nueve autonomías, concretamente son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana y a reducir de forma notable la plantilla en la sede central de Madrid. La manera más barata y conveniente de aligerar peso es abrir un expediente de regulación de empleo, es decir, eh, un despido colectivo que afectará a unos 45 empleados en las sedes regionales y a un número indeterminado en el cuartel general de Madrid. El ERE tendrá, eso sí, que negociarse antes, y eso le corresponderá a la secretaria de Organización, a la diputada nacional Lilith Bestringe, que consiguió uno de los cinco escaños en las elecciones del mes pasado. La intención de Bestringe es resolver esto cuanto antes para que el nuevo Podemos, encuadrado ya dentro de una coalición en la que conviven con otros partidos, con 19 partidos más, pueda reorientarse al nuevo momento político. Por de pronto quieren sacar el máximo partido a sus cinco diputados. Han insinuado que no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez si no les aseguran antes un ministerio dentro del acuerdo de gobierno que previsiblemente cerrarán el PSOE y sumar en algún momento antes de la investidura. Los números de Sánchez son realmente ajustados. Necesita hasta el último diputado para permanecer en el cargo, pero la negociación no la realizará con Podemos, sino con Yolanda Díaz. Será ella quien tendrá que pelearse con sus antiguos compañeros de partido y comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar para maximizar sus pobres resultados electorales. Podemos atraviesa el que probablemente sea el peor momento de su corta historia. Bueno, probablemente no. Seguramente a la luz de las, del número de escaños y el porcentaje de voto que tenemos. El partido, que cumplirá 10 años dentro de poco, dentro de solo unos meses, en enero de 2024, tiene menos representación que nunca, o que casi nunca, exceptuando su primer año de vida. Pero hagamos antes un poco de historia, porque esto 
con la historia del partido, que ya digo, es bastante corta, se ayuda, ayuda bastante a entenderlo, poniéndolo en contexto. El partido Podemos, eh, del que probablemente el partido que más se ha hablado en España en los últimos 10 años, se estrenó en las europeas de 2014 y contra pronóstico obtuvo 5 eurodiputados, recordémoslo. Uno de ellos era Pablo Iglesias, un tipo ya muy conocido gracias a su ubicuidad de las tertulias televisivas y a su activismo callejero. A partir de ese momento creció como la espuma de una bañera. Cabalgaron sobre parte del espíritu que quedaba de aquellas, aquel estallido de rabia juvenil del 15 de, de mayo de 2011 y crecieron muchísimo al calor de la crisis económica, del desempleo, etc. En las municipales y autonómicas de 2015 se presentaron con una miriada de siglas las llamadas candidaturas de unidad popular que obtuvieron unos resultados francamente buenos. Estas candidaturas a las que dentro de Podemos llamaban confluencias o confluencias, eran confluencias regionales en esencia, tenían nombres fácilmente identificables para el electorado. Muchos lo recordamos todavía. Ahora Madrid, Barcelona en común, Zaragoza en común, Málaga ahora, Ganemos Alicante, Si se puede Valladolid, Marea Atlántica de la Coruña y así podría seguir un buen rato. El, por lo que hicieron, esto les hizo, eran el equivalente, eran marcas blancas de Podemos que estaban aquel entonces de moda. Recordemos que a principios de 2015 llegaron incluso a ponerse en cabeza en las encuestas electorales por, en, por encima incluso del Partido Popular y eso les garantizó una presencia muy sólida en los ayuntamientos. En algunos casos, como Madrid o Barcelona o Zaragoza, consiguieron incluso la alcaldía. Para Pablo Iglesias, esas municipales eran el trampolín de las generales, que se celebraron a finales de año. Esto fue en 2015, el 20 de diciembre, justo antes de Navidad. Allí, en esta, en el, justo en esa fecha, vino el primer disgusto. Podemos no consiguió adelantar al Partido Socialista. Quedaron terceros con 69 escaños. Tenían exactamente 42 propios y 27 de confluencias, como en Comú Pudem de Cataluña o las Mareas Gallegas. Pero se quedó cerca, eso sí, se quedó a solo dos puntos porcentuales del Partido Socialista. Fue el, creo que tuvieron, hablo de memoria, pero tuvieron el 22% el PSOE en aquellas elecciones, frente al 20% de Podemos. El país se tornó ingobernable en los eh, siguientes meses, eh, fue en la misma época, o sea, mismo en enero de 2016, cuando nació la contracrónica, porque aunque el PP había ganado... Lo había hecho por poco, había ganado por con solo 123 escaños. Así que tras seis meses en funciones, eh, y como era imposible conformar un nuevo gobierno y conseguir una nueva investidura, se convocaron nuevas elecciones para el 26 de junio de 2016. Esta vez Podemos se lo tomó muy en serio, pensó que lo primero había sido un traspié sin importancia y cerró un acuerdo con Izquierda Unida. Izquierda Unida se había presentado en solitario en las elecciones anteriores, las de diciembre. Fue el famoso pacto de los botellines, llamado así porque Pablo Iglesias y Alberto Garzón lo hicieron público mientras tomaban unas cervezas por Madrid. La unión de Podemos e Izquierda Unida alumbró una coalición llamada Unidas Podemos que fue incapaz de mejorar los resultados de diciembre. Se pusieron en 71 escaños con un porcentaje de voto similar. Se habían quedado de 69 a 71. El aumento, de hecho, hasta se redujo ligeramente el porcentaje de voto. Vamos, que Izquierda Unida no, no había sumado, tampoco había restado, sino que se quedaban como están, como estaban. Vamos, y lo peor de todo, que seguían sin sorpasar, sin adelantar al Partido Socialista, sin paso quizarle, que era la voluntad manifiesta de Iglesias desde que un año antes su partido pues, se convirtiese en la fuerza emergente de la izquierda. Todo los sucesos de Grecia estaban muy recientes en el imaginario colectivo y en la memoria. Eh, Chipras había llegado al poder en 2015 y estamos hablando del año 2016. Era como un signo de los tiempos, eh, desterrar y paso quizá a los partidos socialdemócratas, pero no lo consiguió ni en 2015 ni en 2016. Pues fue ahí mismo cuando Podemos tenía solo dos años y medio de vida, mediados de 2016, cuando se empezó a hablar de crisis interna. Desde entonces no se ha dejado de hablar de crisis interna dentro de Podemos. Se, había, se hablaba también de que el partido había tocado techo, lo cual era estrictamente cierto a la luz de lo que ha sucedido después. A lo largo de los siguientes años se sucedieron las purgas y, y se empezó a abrir una brecha cada vez más grande entre las, estas confluencias regionales eh, que habían empujado en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y la sede central de Madrid. 
el célebre núcleo irradiador al que meses antes Iñigo Errejón se había referido en un tuit completamente ininteligible. El partido se sumó a la moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo de 2018. Esto fue ya dos años después de aquellas elecciones, pero para entonces ya iba a remolque el PSOE. Los sueños de sustituirle habían quedado completamente atrás y trataban de convertirse en una fuerza de izquierda, la izquierda del PSOE, mucho más grande de lo que había sido Izquierda Unida hasta ese momento y consolidar el voto ahí. Es decir, moverse en el entorno del 15-20% de los, de los votos y andar siempre en torno a los 50 escaños, algo que Izquierda Unida ni antes el Partido Comunista había conseguido nunca. Ese era, para el año 2018, ya el plan de Iglesias y de todo Podemos. Luego, en 2019, hubo dos elecciones, una en abril y otra en noviembre. Hubo dos por la misma razón que hubo dos entre finales de 2015 y mediados de 2016. No se conseguía formar gobierno. Y Podemos siguió descendiendo. En abril se quedaron en 42 escaños y en noviembre bajaron hasta 35. Para entonces ya les había salido competencia en su mismo espacio y muchas de las confluencias o se habían desintegrado o se habían puesto por su cuenta y les hacían directamente la competencia en las elecciones locales. Se les presentó entonces la oportunidad de entrar en el gobierno. Esto era una cosa a la que habían aspirado, pero con ellos como partido principal de la izquierda, es decir, con Pablo Iglesias como presidente de gobierno. Esta vez llegaban a remolque el Partido Socialista. El PSOE les necesitaba, a pesar de que había renegado de ellos, había perdido tres escaños en el segundo intento, había pasado de 123 a 120, y Pedro Sánchez les necesitaba para seguir en el poder. De lo contrario, hubiéramos tenido que ir a otras elecciones a principios de 2020, cosa que, que no, se produje, no se produjeron y que en el caso de producirse pues hubieran coincidido seguramente con, con la pandemia. Así que se formó en noviembre de 2019 un gobierno de coalición. Era, tenía mucho de novedad, era el primero desde tiempos de la República, que atenuó el fracaso electoral recurrente. Pero Podemos no se recuperaba. Al contrario, en las sucesivas elecciones autonómicas que se fueron celebrando desde 2020, o desaparecía el mapa político, y esto ya estamos muy cerca del momento actual, caso de Galicia en 2020, donde pasaron de ser la segunda fuerza política de la región a desaparecer por completo el Parlamento, o perdían la mitad de su representación, que es lo que les sucedió en el País Vasco, donde habían llegado a ser francamente fuertes, o quedaban relegados a la última posición. Se fue el caso de Madrid en 2021. Con más delitos si cabe en Madrid porque el partido tenía la sede central en Madrid y lo principal de su, de su actividad política tenía lugar en Madrid, empezando por el propio Pablo Iglesias, que es madrileño y buena parte de su cúpula. Esto realmente les descolocó por completo. Ni siquiera en Madrid, donde Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia segunda, dejó, lo dejó todo para luchar contra Isabel Díaz Ayuso, supuestamente para conseguir formar gobierno en la Comunidad de Madrid con el Partido Socialista, se sorprendió al encontrarse que era el último y que habían salvado los, los trastos de puro milagro. Vamos, que estaban en el gobierno, y eso era innegable, y ocupaban además varias carteras, pero habían perdido definitivamente la calle. Ya no eran, en el año 2021, ni sombra ni sombra remota de lo que habían sido en el pasado. Habían perdido también otra cosa más importante aún, habían perdido el atractivo, ese atractivo irresistible que les rodeó para los votantes de izquierda durante sus dos o tres primeros años de existencia. Esto para el año 2021 sabían que había pasado a mejor vida y se concentraron en ver si conseguían, no ya, paso quizá al PSOE, eso se había olvidado, o llegar al gobierno por sus propios medios, eso era pura ciencia ficción hace un par de años, simplemente sobrevivir y quedarse como estaban. Que esa fuese la intención de Podemos eh, no significa que el mundo fuese luego a su aire y fuese por su cuenta. ¿no? El desenlace era previsible y se venía anunciando desde hacía tiempo, tan pronto como las últimas elecciones, las de noviembre del año 2019. Eh, Pablo Iglesias, además, se había retirado de la primera línea un par de años más tarde, en 2021, la había, había sido incapaz de 
no ya de derrocar a Isabel Díaz Ayuso, sino de, sino de mantener el número de votos eh, que habían tenido en 2019. Se redujeron, se redujo bastante, de hecho. En Madrid habían pasado a ser una fuerza política completamente subalterna y no ya frente al Partido Popular del PSOE, sino también frente a una de sus excisiones, eh, la que habían montado, a que había montado unos años antes, fruto de una crisis interna, Íñigo Errejón. Bien ya fuera de la completamente de la política o no tan completamente pero sí al menos de la política activa porque Pablo Iglesias continuaba y sigue continuando en política hace política a través de otros medios concretamente de los medios los medios en los que participa y el propio medio que ha terminado fundando en internet un, que empezó siendo un programa de radio online conocido como la base y que ha devenido posteriormente en una cadena de televisión por internet llamada Red Televisión bien aparte de eso los diputados de Podemos dentro del gabinete de Pedro Sánchez eran extremadamente impopulares, la mayor parte de ellos. Pero ese espacio político, que había superado el 20% de los votos solo unos años antes, seguía estando ahí, en espera de que alguien lo pastorease y supiese capitalizarlo. Emergió entonces la figura de Yolanda Díaz, una gallega proveniente de Izquierda Unida y que ocupaba, aparte de la vicepresidencia que había dejado abandonada Pablo Iglesias, bueno, se la había pasado por la, el método digital a Yolanda Díaz, ocupaba el Ministerio de Trabajo, el único ministerio realmente importante que, o medianamente importante que le había adjudicado Pedro Sánchez a Podemos después del Pacto de los Botellines. Bien, en apenas tres meses, Yolanda Díaz montó una coalición de distintos partidos a la izquierda del PSOE. Esa coalición, eh, organizada en torno a un partido fundado hace apenas un par de meses, a principios de junio, llamado Sumar, es la que se presentó a las elecciones. El, en, esta, en esta coalición se integró Podemos. Ojo, no sin problemas. Díaz puso condiciones. Estaba dispuesta a aceptar a Podemos, pero sin Irene Montero, la ministra de Igualdad. Hubieron de transigir con ello porque los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo habían sido desastrosos. Se convirtieron así en una coalición de 20 partidos políticos, eh, cada uno con su propia militancia y sus propios objetivos. Algunos son más grandes, otros más pequeños, y entre ellos Podemos es simplemente uno más. Si echamos un vistazo más detenido a los resultados de Podemos, nos damos cuenta de la dimensión de la catástrofe. Si miramos, por ejemplo, a escala nacional, ya lo he comentado, lo, como han pasado de 69, 71, 42, 35, y si metemos el espacio como tal, sumar, ha obtenido 31, por lo tanto, la bajada de representación sigue bajando, aunque sumar no es propiamente Podemos, no es el mismo partido, evidentemente, Podemos está dentro de sumar, pero ocupa el mismo espacio político. Pero es que si nos vamos a ciertas autonomías, por ejemplo, Aragón, en 2015 obtuvieron 14 diputados autonómicos, 5 en 2019, 1 en 2023. Si vamos a Andalucía, 15 subieron a 17 en 2018 y bajaron a 5 en 2022. Si nos vamos a Baleares, 10 en 2015, 6 en 2019, 1 en 2023. Podemos seguir así, ¿no? En caso de que la Comunidad Valenciana, 13 en 2015, 8 en 2019, 0 en 2023. El, la caída es eh, en unos lugares, en, unas, en unos territorios ha sido mayor y en otros ha sido menor, pero en todos ha sido muy acusada. Y esto evidentemente Castilla y León, por ejemplo, que tuvo elecciones eh, el año pasado, tuvieron 10, bajaron a 2 eh, y, este, y el año pasado que hubo elecciones en Castilla y León autonómicas, 1. Eh, esto, en fin, empieza a no haber quien lo aguante, una rebajada, una caída tan sostenida, además sostenida en el tiempo, porque no es que hayan tenido unas malas elecciones, es que han tenido malas elecciones durante los últimos, pues desde 2016 vienen cayendo. Estamos hablando de un periodo de tiempo ya considerable, es decir, el periodo crítico de Podemos ha durado, está durando mucho más, que es su periodo dorado. Pero en fin, están donde están, con solo cinco escaños en el Parlamento, el poder autonómico y municipal reducido a la mínima expresión y la posibilidad de salir del gobierno está ahí. Así que la estructura del partido, tal y como está concebido, es insostenible. Podemos emplear decenas de personas en sus sedes, que las sedes en sí mismas ya cuesta dinero mantenerlas. Suelen ser sedes, en locales alquilados, muchas veces en el centro de las ciudades, y no son precisamente baratas. Y además la sede, sin un solo empleado, ya cuesta dinero por el alquiler, más los mismos eh, suministros. 
Los partidos políticos, no solo podemos, todos los partidos políticos se financian a través de las subvenciones que reciben por cada cargo electo. Y mediante lo que esos mismos cargos electos, bueno, los electos y los de confianza, pagan mensualmente, porcentaje de su sueldo. Una parte también les llega por las cuotas de los afiliados, pero los afiliados no siempre están al corriente del pago. Ya les gustaría a los partidos políticos que los afiliados todos y cada uno de ellos, como los socios de un club, pagasen puntualmente la, la cuota. Y no es así, es un, de hecho una minoría. Y cuando el partido va a menos, mucha gente se afilia a un partido político con la única intención de medrar, y que si ve que no medra, pues eh, se, se desafilia, vamos, eh, se desapunta. Los afiliados son, de hecho, siempre los primeros en marcharse. Crecer es sencillo en todo en esta vida. ¿no? Una empresa cuando empieza a vender bien, todo va estupendamente y todos son magníficos. El problema es cuando las cosas empiezan a ir mal. Además que Podemos creció de golpe, pasó de la nada a todo, a, pasó de, de fundarse, de su fundación, a que la primera encuesta les diese que vencedores de las elecciones había pasado poco más de un año. Todo fue excesivamente rápido. De pronto se vieron en la cresta de la ola. Vieron que tenían que les que tenían muchísimos más puestos que gente para cubrir esos puestos. Tenían dinero, podían contratar a quien quisiesen. El problema viene cuando el partido pierde representación. Tiene que encogerse y entra entonces en un círculo vicioso. Al no haber dinero, no se puede contratar personal. Y esto, aparte de disminuir la capacidad de hacerse oír en la calle, destruye la clientela, que es en definitiva la que mantiene a los partidos funcionando. El ajuste de gastos es, por lo tanto, es algo inevitable. La formación no capta afiliados y ningún banco se atrevería a, pedir, a prestarles dinero. Ojo, tampoco ellos quieren pedir dinero a los bancos, nunca lo han hecho. La vía bancaria ni la contemplan. Así que los bancos tienen la mala manía de pedir de la, que se devuelva el dinero que han prestado, ¿no? cosa que otras vías de financiación no son tan exigentes. ¿no? Así que podrían lanzarse a una campaña de donaciones de los llamados microcréditos, que es eh, que la gente pues les deja una cantidad de dinero y ese dinero luego, en teoría, se lo reintegran con cargo a las subvenciones que reciben del Estado para pagar la campaña electoral. Claro, si no has tenido, si tus subvenciones no llegan, me temo que esos microcréditos se quedan sin devolver. Pero claro, nadie quiere tirar más, tirar su dinero. Más aún cuando sumar ha recurrido a esas mismas donaciones durante la campaña y ha sacado un buen dinero. Es decir, no hay donde sacar, en una palabra. El espacio a la izquierda del PSOE da para lo que da, más no se puede exprimir. La política es muy costosa y la extrema izquierda está superpoblada de partidos y de partidillos, cada uno de ellos, por supuesto, con el cazo extendido para dotarse de una estructura mínima que les permita mantener pues, a un pesebre de asalariados y de personal de confianza con cargo a las instituciones. Pero que no haya manera de sortear el ERE tras una catástrofe como la de estos dos últimos meses no significa que algo semejante debiera venir acompañado de algunas dimisiones en la cúpula. Nadie en la dirección se ha hecho cargo de los fracasos electorales en cadena. Bueno, a excepción de, de Pablo Iglesias, que tras su atacazo en las autonómicas de Madrid de 2021 abandonó la política, aunque eso sí, manteniendo el control del partido desde fuera, o mediante personas interpuestas como Irene Montero y Ione Belarra, a quien propuso como secretaria general del partido. Si el Podemos que Belarra heredó hace dos años ya estaba mal, hoy se encuentra mucho peor. Solo se mantenían en escena por los ministerios que habían acordado con Pedro Sánchez en 2019. Y ni aún así ha sido capaz Belarra de mantener unido el grupo parlamentario. Yolanda Díaz y su coalición, que son quienes en última instancia les han dado la puntilla, provienen todos de Podemos. Esto vendría a demostrar que Exceptuando un grupo muy reducido que gira en torno al núcleo de Galapagar, el partido ya realmente había saltado por los aires mucho más. Estábamos, estamos hablando de un partido que ya había prácticamente desaparecido, que ya había sido liquidado y que quedaba en pie la sigla y ciertos personajes porque estaban dentro de ciertas instituciones de las que salieron en el mes de mayo y, y luego posteriormente pues de, de, de las elecciones de julio del Congreso de los Diputados. Bien, este grupo, de este núcleo de Galapagar, es el que quiere sobrevivir a la liquidación del partido. Ya, ya sea reconvirtiéndose en otra cosa o manteniendo el nombre y el historial glorioso de los uh, buenos tiempos, 2015-2016. 
Ambas operaciones son delicadas y no depende enteramente de ellos que salgan bien. Pueden presionar, cosa que ya están haciendo, para entrar en un hipotético gobierno de coalición o echarse al monte y tratar de reinventarse como la verdadera izquierda, la que no transige. Esto supondría, tendría unas consecuencias inmediatas. Supondría que Sánchez no pudiese gobernar, ya que necesita los cinco escaños de Podemos para la investidura. La apuesta es arriesgada, ya que su pequeño electorado no entendería que dejasen el paso expedito a Feijó, pero a cambio podrían reconstruirse la oposición. Esa es la idea que acarician algunos dentro de lo que queda de Podemos. Un partido nacido al calor de una situación muy concreta hace ya casi una década y cuya supervivencia en un escenario político muy distinto es toda una incógnita. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que vuelve con el tema de los ataques con drones sobre Moscú. Gracias por responder a un mensaje, Fernando, en la contrarréplica. Eh, señalas que es una hipótesis. Y claro, es verdad que es una hipótesis. Pero también es una hipótesis que haya sido Ucrania, porque Ucrania no ha reconocido, como tú bien dijiste en tu programa, este ataque. Por lo tanto, tenemos que elegir entre las hipótesis que nos parezcan más uh, reales, más posibles. Y tengamos en cuenta que Vladimir Putin eh, también sale reforzado de esto. Es decir, en esta operación especial que estamos llevando a cabo de los terroristas nazis de Ucrania, pues están siendo apoyados por la OTAN y están siendo apoyados por todos los países europeos y claro, pues tienen estos drones que son capaces de llegar dentro. Son capaces de llegar dentro, pero cuidado que sigo siendo poderoso porque puedo detenerlo, no ha muerto nadie, ¿veis? Pero si no queréis que se produzcan estos ataques y que accidentalmente algún día muera algún ruso inocente o una abuelita o algo, necesitamos que os involucréis más para que vayáis a la operación especial en Ucrania y acabéis con los nazis terroristas rusos, eh, ucranianos, perdón. Este es el mensaje. Yo no creo que Putin salga debilitado, al revés. Lo que hace es poner la opinión pública en contra de los ucranianos que son unos terroristas y que necesitamos acabar con ellos en su propia tierra. Quizá entre estas dos hipótesis, que ha sido Ucrania o ha sido eh, Rusia desde sí mismo, un ataque a sí mismo, Quizá la verdad esté en un camino entre media, es decir, que conocen que se acercaba un dron, que lo dejan pasar para que haya un ataque y entonces tener más recursos para volver a reclutar gente y poner más carne en el asador. Quizá la verdad esté entre esas dos hipótesis. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y un abrazo. Pues sí, Francisco, efectivamente, también es una hipótesis que Ucrania esté atacando Moscú con drones. Pero aunque su gobierno no lo admite, ¿eh? sí que se deja querer y bromea con el tema. Respecto a esto, si así esto favorece o perjudica a Putin, en el caso de que esos drones matasen a alguien, yo creo que sí que se pondría a su favor. La opinión pública reacciona por regla general a los muertos, no a simples ataques en ciertos lugares de la ciudad donde en ese momento no había nadie. Caso del Moskva City. En aquellos atentados chechenos del año 99 murieron muchísimos moscovitas, de ahí que la población de la ciudad, bueno, y en general de, toda, de todo el país apoyase una intervención en Chechenia para acabar con esa carnicería. Entre tanto, pues todo lo que ve el moscovita promedio es que las defensas de la ciudad no están ni mucho menos preparadas. Caray, si España estuviese en guerra desde hace año y medio, y aun con todas pasasen drones por encima de Madrid y atacasen el Congreso de los Diputados, que queda, que se llama, 800 metros en línea recta de mi casa, o, o la zona de las cuatro torres, pues yo me preocuparía y señalaría al gobierno, y como yo creo que todos mis vecinos... Por lo demás, el uso de drones por parte del ejército ucraniano es una constante desde el primer día de la guerra. El dron está siendo el arma por antonomasia de la guerra de Ucrania, no tanto por su importancia decisiva en el campo de batalla, pero sí en cierta medida por su novedad y por el modo tan creativo que lo están empleando los dos bandos. Al igual que la Primera Guerra Mundial supuso la puesta de largo de la aviación y de la guerra submarina o de los carros de combate, esta guerra está siendo la puesta de largo de los drones como arma. Es cierto que ya existían, pues también, como también existía la aviación de guerra antes, o los submarinos antes de la Primera Guerra Mundial, pero fue entonces cuando se hizo un uso masivo de ellos. Entraron en la guerra casi como armas experimentales y salieron como armas fundamentales. Bien, este nuevo arma 
no, no tan nuevo, pero muy novedosa, desde luego. Eh, bueno, realmente nuevo, porque hace 15 años hablar de drones de guerra, la misma guerra de Irak, pues nos sorprendía. Más allá de estos primeros drones eh, que precisamente los estadounidenses empezaron a utilizar allí. Pero no esta cantidad y variedad de drones y la cantidad de usos con, las que, con, lo, con, lo, con lo que se está empleando. Con lo que están, tanto los rusos, ojo, como los ucranianos, pero especialmente los ucranianos porque desde el principio se encuentran en inferioridad numérica. Además, eh, estaban sobre todo al principio completamente acogotados por la primera ofensiva rusa y supieron sacarle partido desde, desde el minuto uno. No es extraño que hayan ido perfeccionando su, sus técnicas con estos vehículos no tripulados y sean capaces pues, hoy de colocarlos en Moscú en otros lugares de Rusia. Bueno, hace solo unos días, hace pues, una semana, menos de una semana, creo que fue el día 5, nos enteramos que había sido atacado mediante de drones marinos un petrolero ruso en aguas de Crimea, que llevaba combustible para el ejército. Esta vez el gobierno ucraniano sí que lo reconoció, porque esas aguas le pertenecen, son aguas ucranianas, no olvidemos que la península de Crimea está, está ocupada. No quieren, en cambio, reconocer los ataques sobre el suelo ruso porque temen que eso predisponga a sus aliados contra ellos. La OTAN no quiere que la guerra escale y vaya más de Ucrania, más lejos. Y eso es por lo que les han capado el alcance de los IMARS y les están pidiendo que no ataquen a los rusos en territorio ruso. Pero vamos, evidentemente, a tratarse de hipótesis quedan todas abiertas. Las tres que apuntas. La primera, que sea un ataque de la inteligencia rusa, de los servicios secretos. La segunda, que sea efectivamente una operación ucraniana. Y la tercera, pues un híbrido de ambas. Un ataque ucraniano que los rusos han sabido aprovechar en su beneficio. Bien, seguimos con Antonio, que nos habla de la formación del próximo gobierno y la iniciativa de Vox de apoyar al PP, pero sin exigir entrar en el gobierno. Hola Fernando, es la primera vez que te envío un mensaje y debo decirte que soy un asidio escuchante de tus comentarios y lector de tus libros también, firmados por ti además en la casa, en la caseta de, de la feria del libro. Aunque casi siempre estoy en línea con tus argumentos, en algunas ocasiones no, y hay uno especialmente que me decepcionó bastante, aunque creo que más por desconocimiento tuyo que por otro motivo. El fútbol como deporte, ojo, no como negocio, no es un deporte maldito. Pero como no es el motivo de mi intervención, lo dejaré para comentarlo en otro momento. La exposición que quiero hacer tiene que ver con la política española y en concreto con la posibilidad de acabar con el sanchismo. Vamos a ver, después de las últimas elecciones ha quedado demostrado que, aunque haya desaparecido Ciudadanos del tablero político y casi todos sus votos hayan ido al saco del PP, no dan las cuentas para quitar a este gol otra de la Moncloa. Sánchez se va a aliar con quien sea y al precio que sea con tal de seguir en la poltrona. Da igual si la estabilidad territorial, política, social, etcétera, de este país se ve amenazada. Lo import, le importa un bledo. Yo propongo lo siguiente. Utópico, sí, pero no imposible. Hace poco Vox, en un movimiento que le honra, ha puesto sus escaños en el Congreso a disposición del PP para la investidura de Feijo. No formará parte del gobierno que es el mantra con el que las izquierdas, independentistas y proetarras airean sin parar para asustar al personal. Bien, ¿y acaso va esto a favorecer al candidato fijo? Para nada. Los partidos descritos antes no van a permitir que gobierne el PP con vos o sin Vox. Llegados a este punto, ¿qué otra opción hay? Pues... Hay una. Que vos diga que no se va a presentar a las próximas elecciones. Y que pida a sus votantes que voten al PP. Objetivo, Sánchez. Si sumamos los 3 millones de votos de Vox a los casi 8 millones del PP, el señor Don't otorgaría una mayoría absoluta al PP sin ninguna duda. Vox, en las próximas elecciones... No va a sacar 30 escaños. Serán 15 o como mucho 20. Y siguen sin salir las cuentas. Esta medida sería temporal, pero muy pragmática. No estoy pidiéndole a Vox su sacrificio político, a cambio de nada. Es a cambio de sacar al felón de la Moncloa. 
Es más, este sacrificio de Vox podría ser recompensado por el gobierno del PP, en el caso de que saliera elegido fijo, con la asignación de puestos importantes en la administración para aquellos candidatos de Vox que hayan sido afectados, los no elegidos, vaya. Además, la derecha sabría valorar este esfuerzo y mucha gente se lo podría agradecer en futuros, futuras convocatorias electorales. Resumiendo, si Vox se presenta a elecciones, consiga los escaños que consiga, no va a dejar a Sánchez sin su juguete volador. Pero va a dejar a España que no la va a conocer ni la madre que la parió. Un saludo cordial, Fernando. Y hasta otra. Bueno, Antonio, el fútbol, más que un deporte maldito, a mí lo que me parece es un deporte aburrido. Pero bueno, como todo en la vida, pues va en gustos, ¿no? Sé que el mío es un gusto muy minoritario, eso sí. Respecto a lo que comentas de la formación de nuevo gobierno, que esto de que Vox haya renunciado a entrar en un hipotético gabinete de Feijón, yo no creo que vaya a cambiar nada. Sánchez y sus socios utilizan a Vox como coartada. En el caso de que Feijó tuviese, no sé, 174, 175 escaños, de que le faltase solo uno para la mayoría absoluta, todos utilizarían otra excusa, cualquiera valdría. Hace, desde hace muchos años, la derecha en España solo puede gobernar si ha conseguido la mayoría absoluta. No existe otra posibilidad. Esto lo sabía Feijó y lo sabía también Abascal. Rajoy creyó en 2016, a finales ya, que podría, podría gobernar como gobernó Aznar en la primera legislatura. Es decir, con una minoría. Bueno, minoría no, una mayoría relativa. La mayoría es simple. Y le duró aquello menos de dos años, un año y medio exactamente. Pero esto ya digo, lo sabían Feijó y lo sabía Bascal. O llegaban a la mayoría absoluta o la suma de los partidos de izquierda más los nacionalistas les mantendría fuera de la Moncloa. Al final importa más su confluencia de intereses que cualquier otra cosa. Sánchez quiere seguir en el gobierno y los nacionalistas quieren tener influencia en él. Saben que con Sánchez lo van a tener mucho más fácil, especialmente si está debilitado, como ahora. No se van a encontrar con una igual en mucho tiempo. Bueno, si es que alguna vez vuelven a encontrarse con una igual. Respecto a eso que comenta desde que Vox anuncie que no se volverá a presentar en las próximas elecciones para que sus votantes se vayan al PP. A ver, es un escenario no imposible, pero sí improbable, altamente improbable. Los partidos políticos no se deben a sus ideas, ni a la patria, ni nada por el estilo. Se deben al poder. Las ideas son algo que utilizan para alcanzar el poder y luego retenerlo la mayor parte de tiempo que puedan. Si Vox dijese que no se va a presentar en las próximas elecciones, estaría debilitando su propia organización. Y eso es poco probable que suceda. No creo que estén por dispararse un tiro en el pie ahora, que están, por cierto, en peor situación de la que estaban hace solo un mes. Sí que os he dado un milagro, es decir, que el Partido Nacionalista Vasco decida cambiar el sentido de su voto y permitir que pase Feijón, o si no, lo más probable es que tengamos un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar, porque esta vez va a gobernar por la mínima. Quizá tampoco puede sacar adelante el gobierno Pedro Sánchez porque los nacionalistas catalanes, no, concretamente Junts, no, no, no da su brazo a torcer. En ese caso, pues, iríamos a nuevas elecciones dentro de unos meses. Bien, seguimos con Ismael, que es de La Gomera, y que nos habla del apagón en aquella isla. Y envío este audio para la contracrónica porque quiero expresar mi queja y mi indignación por la nula respuesta del gobierno español frente al cero energético que sufrimos aquí en La Gomera entre la madrugada del sábado y la madrugada del martes. 48 horas, que se dice pronto, sin electricidad. Las pérdidas económicas son cuantiosas. El turismo se fue de la isla con una imagen negativa. Los gomeros lo hemos pasado muy, muy mal, sin, sin prácticamente nada, sin bancos, sin supermercados, sin lavadora, sin nevera, sin poder cargar los móviles, sin internet. Vamos, que volvimos a la era preindustrial. De hecho, eh, tuvimos incluso que ponerle sal a la carne y al pescado para que no se pudriesen. Algo que hacían nuestros tatarabuelos allá por el siglo XIX, ¿no? Y bueno... Eh, todos hemos, nos hemos preguntado, ¿dónde está el gobierno aquí? ¿Dónde está el gobierno? Porque aquí el gobierno no hizo absolutamente nada. Tuvo que ser el presidente de Canarias el que fuera intentando buscar generadores eléctricos en el resto de las islas para traerlos aquí. 
Y bueno, y ahora estamos escapando con los generadores eléctricos, pero mi pregunta es dónde está el gobierno de España, porque digo yo que los gomeros somos españoles, ¿no? Digo yo, o solo somos españoles para pagar impuestos, pero cuando pasan estas cosas no. Que menos que un mensaje de apoyo por parte del presidente del gobierno, ánimo gomeros, estamos con ustedes, el gobierno de España, movilizar generadores, mandar algo. No, 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 aquí totalmente... No hicieron nada, absolutamente nada. Se ve que Pedro Sánchez está muy ocupado comiendo tallín en Marruecos y que lo que pasa en La Gomera le importa entre poco y nada. Luego se quejan cuando surgen los movimientos nacionalistas en Canarias y esas cosas y cuando algunos canarios dicen que no se sienten españoles. Pues oye, motivos le están dando, la verdad. Pues mira Ismael, desconocía que se había producido un apagón tan grande en La Gomera. Tuvo lugar, me de informar, ¿eh? tuvo lugar el pasado 30 de julio y duró varias horas. Vamos, que he tenido que ir a la prensa canaria para enterarme porque en la prensa nacional no he visto ni siquiera un breve. La Gomera, como le sucede a todas las Islas Canarias, bueno, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, que sí están interconectadas, pero el resto son sistemas eléctricos aislados. Bueno, el propio Lanzarote y Fuerteventura son es en sí mismo un sistema eléctrico. Es decir, que si se produce un corte en la generación, no pueden recurrir al sistema peninsular o al de otra isla. Esto no sucede con las Baleares, que están conectadas entre ellas y además conectadas a la península mediante un cable submarino. Claro, las Canarias están mucho más lejos que la, de la península que las Baleares, por lo que ese cable submarino, que no sé si alguna vez se ha planteado construir, costaría muchísimo más dinero. En concreto, la Gomera depende de una central eléctrica alimentada con gasoil, que en principio, junto a unos cuantos aerogeneradores, pues es suficiente para abastecer a la isla, que es de pequeño tamaño. Pero claro, esto genera un conflicto, ya que si hay un accidente, un problema, bueno, en este caso hubo un accidente, un incendio, concretamente, pues la isla se queda a oscuras. Según he podido leer, Red Eléctrica está construyendo una conexión eléctrica con Tenerife, que es la isla más cercana. Ambas islas están separadas por un brazo de mar, no muy ancho, de unos 30 kilómetros, pero es de gran profundidad, por lo que tender cables submarinos es más complejo. Así que están en ello. Al parecer lo tendrán terminado dentro de un par de años, en 2025. Entre tanto, los responsables de este desaguisado pues, son la propietaria de la central, que, que tuvo el incendio, que es Endesa, y naturalmente Red Eléctrica. Son ellos tien, quienes tienen que responder por esto. Pero vamos, ya lo siento, porque La Gomera es una isla en la que he estado en los últimos dos años un par de veces y me parece simplemente maravillosa. Un pedacito del paraíso en la tierra. Bien, vamos ahora con Heidi, que es de Colombia, y que nos habla del Ministerio de Igualdad ahí en su país, que según nos cuenta, está inspirado por el de España. Eh, mira, el otro día estaba escuchando tu otra contra en la que estabas hablando el gobierno Sánchez y que decías que nadie iba a replicar sus modelos, pues por más que ellos se jactaran de, de sus excelentes políticas, pues lamento decirte que en Colombia eh, se copió el Ministerio de la Igualdad, es un ministerio que está pues dirigido por la vicepresidenta, vicepresidenta Francia Márquez, está, bueno, es una nómina bastante burocrática, tiene un montón de viceministerios, bueno, son un montón de funcionarios y pues realmente este, este, vice, perdón, este ministerio no tiene pues un objetivo claro, no sabemos a qué se va a dirigir, cuál, pues, cuál va a ser su objetivo, teniendo en cuenta que pues varios ministerios en Colombia, el de justicia, el, el del interior, pues manejan ciertas cosas de las que ellos están pues mencionando que va a ser este ministerio. Aún no ha iniciado, pues ya se, se, se decretó por parte de la presidencia que pues eh, se crearía un nuevo ministerio, pero pues tenemos que esperar. Igual pues no falta que realmente se copie todo lo malo que ha tenido el ministerio allá en España se copia aquí en Colombia, porque tenemos esa pésima costumbre de copiar las leyes de España aquí. Bueno, Heidi, ya conoces que las ideas, tanto las buenas como las malas, cruzan el Atlántico a gran velocidad. En España importamos continuamente ideas provenientes de Hispanoamérica y en Hispanoamérica ideas provenientes de España. El Atlántico es una autopista para todo. Aparte de centenares de aviones que lo cruzan continuamente, pues hay un montón de ideas que van y vienen, evidentemente en este caso, sobre todo por las redes. Bueno, en esto ya digo, tanto lo bueno como lo malo. Con el idioma circulan muchísimas cosas, entre ellas, por supuesto, las ideas. Pero también lo hace la música, el cine o la 
la literatura. Respecto al Ministerio de Igualdad, a ver, no ha sido Pedro Sánchez quien se lo ha inventado. ¿eh? El primero en España que creó un Ministerio de Igualdad, inaugurando la costumbre de crear organismos oficiales con nombre de aspiraciones y no de hechos, tengo la aspiración de la igualdad, bueno, vamos a crearles como si creas un Ministerio de la Esperanza o una cosa así. Bueno, pues creó el Ministerio de la Igualdad, el primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, esto hace ya pues más de 15 años. Lo creó después de las elecciones de 2008 para entregárselo a una socialista muy joven llamada Viviana Aido, que por cierto está completamente desaparecida desde el año 2011, desde que perdió Zapatero las elecciones. Cuando llegó Rajoy al poder, redujo sensiblemente el número de carteras, y uno de ellos fue el de Igualdad que pasó de nuevo a formar parte del Ministerio de Asuntos Sociales. Bueno, Igualdad, antes de convertirse en ministerio, era eso mismo, una Secretaría de Estado, incluso una Dirección General. Pero cuando llegó Sánchez al gobierno en 2018, no lo creó. Es decir, no volvió a... No se buscó una Viviana Ido para colocar... O oh, la propia Viviana Ido para, para renacer el, el Ministerio de Igualdad en absoluto. Y ojo, eh, que llevaba... Se pasó año y medio sin Ministerio de Igualdad. Lo creó después de los, del acuerdo de gobierno con Podemos. Como les prometió cinco ministerios, tuvo que convertir algunas secretarías de Estado en ministerio. Bueno, ese fue el caso de Igualdad o de Consumo. Este último para entregárselo a Alberto Garzón. Bueno, Consumo creo que no llegaba ni a Secretaría de Estado, era una dirección general, creo. En principio era el, eran ministerios sin demasiado contenido. Caso de Igualdad, ¿no? Que no tenía de una, pues una Secretaría de Estado sin más y más, ¿no? Pero bueno, Irene Montero ya se encargó de dárselo. Y eso es probablemente lo que han copiado en Colombia. Lo que yo ya no sé es si tendrán tanto impacto mediático como consiguió Irene Montero en España durante los últimos tres años. Bien, vamos ahora con Alejandro, que también es de Colombia, y que nos habla del caso de Nicolás Petro. Con respecto al tema de la captura de Nicolás Petro, sin embargo, pues quisiera hacer unas precisiones para que no, no quede en el aire... Eh, ciertas aseveraciones que no son del todo correctas. En Colombia tenemos la Fiscalía, que es la encargada de hacer la, las acusaciones penales para todos los habitantes de la República, y la Procuraduría, que se encarga de vigilar el presupuesto público y del funcionamiento de, de los funcionarios públicos en general. El fiscal se llama Francisco Barbosa. Eh, la que citaste como fiscal ayer pues es la procuradora Margarita Cabello. Lo que pasa es que pareciera ser un sim una simple equivocación que de tu parte, pues obviamente no, no tendrías por qué conocer los nombres de los funcionarios de todos los países, es algo muy, muy complejo, pero que sí siento que no, no, no te ha ayudado, eh, la, no te ayudó Orquídea con respecto a, a esa precisión. ¿Por qué es importante? Porque es que eh, la pregunta que hiciste al final eh, del programa acerca de si la Fiscalía iba a tener la independencia necesaria para juzgar. Eh, la verdad es que incluso en este caso no es solo independencia, sino que además es interés, porque el fiscal Francisco Barbosa es el mejor amigo declarado públicamente del expresidente Iván Duque y fue nombrado en el, en el gobierno del expresidente Iván Duque por un sistema que hay en Colombia que el fiscal es elegido por una terna presentada al Congreso por el presidente eh, y, y cada presidente dura dos años de su mandato con el fiscal electo por el presidente anterior. Y el fiscal Francisco Barbosa se ha erigido en el principal líder de oposición y se han dado casos de que cualquier acusación que se haga un funcionario del gobierno de Petro, pues eh, eh, evidentemente es investigado con mucha celeridad, contrario a lo que pasa con funcionarios del gobierno anterior que el fiscal realmente no se notó su presencia en el país hasta que se fue Iván Duque y ahí empezó a operar. Esto me lleva a un segundo tema y es lo de Ecopetrol. Pareciera quedar en el aire la idea de que Ecopetrol eh, está cayendo en este negocio del tema del robo de gasolina en, en complicidad con el gobierno venezolano y la guerrilla del ELN y que como que Petro tuviera algo que ver y se, eh, y se deja por alto el tema de que eh, por la Junta de Ecopetrol hubo una lucha durante este año de presidencia, el anterior gerente de Ecopetrol fue nombrado también por el presidente Iván Duque y ha habido una lucha de poder por la toma del control de la Junta Directiva de Ecopetrol. Eh, hemos sabido de este negocio que tenían solo cuando el gobierno de Petro logra quitar al presidente de la Junta anterior, eh, Uribista, y pone uno, uno de su entorno, que es quien hace la denuncia y que además eh, en esta denuncia eh, lo que no se dijo ayer en el programa es que hay altos eh, miembros 
eh, acusados de, del Centro Democrático e incluso familiares directos del expresidente Andrés Pastrana metidos en este negocio. Con respecto al tema de Venezuela y la cercanía que podría haber entre el gobierno de Petro y Nicolás Maduro, es evidente que hay una cercanía, eh, es evidente también que, que el gobierno pretendió eh, cambiar el estado de cosas de lucha contra el régimen tirano de Venezuela y decidió más bien empezar a trabajar. Pero lo que pasa es que en la campaña presidencial ninguno de los candidatos que estaba, eh, que estaba pues, eh, había, había, había dicho que iba a seguir con esta estrategia de Iván Duque porque era completamente absurdo que el gobierno colombiano eh, siguiera manteniendo un ataque contra el gobierno venezolano al mismo tiempo que Estados Unidos negociaba con, con Venezuela. Entonces quedamos nosotros en el papel ridículo de erigirnos en el estandarte de, 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 de los defensores de la democracia y romper relaciones con un gobierno eh, vecino, mientras que Estados Unidos, que supuestamente lo tiene sancionado, estaba negociando con ellos. Aparte de la incomodidad que representaba para la, los pobladores venezolanos, que no tuvieran acá ni siquiera un consulado o a dónde acercarse a hacer sus trámites, eh, y, y esto dificultaba mucho el, el poder atender incluso a la población migrante, que acá en Colombia ya sobrepasa los, los 3 millones. Eh, muchas gracias por todo, Fernando. Eh, muchas gracias por el interés en Colombia pues nada, muchas gracias Alejandro lo de Margarita Cabello fue un error ya sabía que el fiscal general es Francisco Barbosa porque en alguna ocasión había pasado por la contracrónica, pero nada, empecé por ahí lo de fiscal, era la, Margarita Cabello es la procuradora, y ya se quedó el error durante todo el programa, pues como estos duendes de imprenta, ¿no? que se te quedan durante todo un libro y me di cuenta al día siguiente viendo los comentarios, pero bueno, ya poco podía hacer, claro, esto es un programa de radio, de cualquier manera, en un artículo de prensa y bueno, todos los que hablamos nos equivocamos con un dato con un nombre, en un artículo al menos al leerlo puedes reparar el error y corregirlo, pero no cuando has hablado durante media hora sobre algo. Pero vamos, muchas gracias por tus apuntes. Completan mucho lo que Orquídea y yo comentábamos aquí hace una semana. Bien, pues ahora vamos a terminar. Vamos, ahora sí que sí, vamos con Pizarro, que nos habla de la ofensiva ucraniana. La ofensiva no parece ser capaz de ganar la guerra, ni parece ser capaz de sentar a Rusia en la mesa de negociación de un armisticio. La ofensiva parece ser bastante eficaz en generar bajas propias y ajenas y en consumir recursos. Como aún quedan vivos y recursos, hay margen para ir calculando cuánto es suficiente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 9 de agosto. Ayer no pude hacer contracrónica porque estoy en plena, en plena reforma hogareña, y ya sabéis que cuando uno se mete en estas cosas sabe cómo empieza, pero no cómo va a continuar la cosa ni cómo va a terminar. Total, que entre reformas de, de, de la cocina, el que me tuve que poner a pintar, que tuve que armar un mueble, pues me fue completamente imposible hacer el, hacer el programa. Cuando me quise poner era ya tardísimo y yo la contracrónica me la tengo que tener muy bien preparada y muy bien trabajada para poderla poner en el aire. Si voy a entregar una cosa medianeja, me prefiero no hacerla. Mejor algo bien hecho que algo hecho a medio hacer las cosas cuando están a medio hacer se notan así que nada, mañana en principio tengo que volver, pero no olvidéis sigo envuelto en esta reforma así que no sé si me quedará tiempo o no me quedará tiempo yo espero que sí, así que por si acaso me despido de todos vosotros hasta mañana 